tylko jedyna. Tyle herbat. Co pan tak myśli? O czym? O wyborach. O czym to myśleć? Wygraliśmy te, wygramy następne, jeszcze następne i się będzie prezes Orlenu zmieniał co pół roku i tak do końca świata. Oj, Mariusz, Mariusz. Jeszcze studnia, to byś wykopał, ale wyleś z tej studni, to byś nie wylazł. To był dzwonek alarmowy. Musimy poszerzyć elektorat. Ale jak? Po prawej stronie mamy tylko ściany z grzybem, a z narodowcami to ja bym nie flirtował. Dlatego musimy się rozszerzyć w stronę centrum. Jak? Podryś platfusu? Przecież inny świat, Mars, obca cywilizacja. Musimy się przeprosić z Europą. Nie. Tak? Oczywiście na niby. Żeby odebrać naszym wrogom paliwo. Musimy się lekko zeuropeizować i odazjatyczyć. No Wiśtawio! Łatwo powiedzieć. Musimy sprawdzić wrażenie, że jesteśmy proeuropejscy. Nie wiem, nie wiem, czy, czy ktoś się na to nabierze. Tak, jeszcze herbatę mi wypij. Przepraszam. Parawka no, i podpis. Pan może usiądzie do tego podpisywania. Przyzwyczai się na stojąco, pan nie zostanie. No naprawdę. A wie pani, że teraz zwykłych żarówek już nie można kupić? Tych, co energię zżerają. Unia nie pozwala. Tylko energooszczędne. A te, zanim porządnie się rozświecą, to się muszą nagrzać. A może ja od razu chcę coś widzieć? Może ja nie wiem, co ja podpisuję, a muszę szybko? Ja sobie wypraszam oszczędzanie energii. Nie po to polski górnik kopie niepotrzebny węgiel, żebym ja go teraz niepotrzebnie oszczędzał. Łapy precz od mojego żerandola i od moich żarówek. Niech tam się świecą zwykłe nasze polskie, nie te osramy. O masz. Co to? Zwarcie? Ostatnia żarówka z piły poszła. A tych słomek jednorazowych też nie będzie można używać. Też Unia nie pozwala. No ja pójdę do baru, będę chciał zamówić drinka, nie ma słomki. I co wtedy? Swoją pan z butów wyciągnie. Lepiej niech pan skoczy do sklepu. Nie będziemy tu w ciemnościach siedzieć. A co, pięć dych na żarówkę starczy? Musi. No dobra. Tylko szybko. No idę, idę. No ale po co się europeizować? Może na czas wyborów pochować tych naszych co większych wariatów, tak jak zawsze Antoniego chowamy. To by była dopiero zbiorowa mogiła. Nie za dużo u nas takich, żeby tak zrobić. Dobrze, to od kogo zaczynamy? Od Krystyny. Ostro pan gra. A czy my ostro gramy? Ma złą prasę, ale no jest bardzo miła. Chyba diabłu. Jak z nią się uda, to wszystko się uda. Jak ona się zmieści, w drzwiach to cała partia przejdzie za nią. Co robisz? Jak ona się dowie, że chcemy z niej wypędzić azjatkę, że nie będzie mogła jeść sałatki plastikowym widelcem, to ja wolę pozabierać pewne rzeczy. Bzdura. Nie jeden co mówi. Bzdura, już ziemię gryzie i wodą grudową zapija. Ale już, nie rób z niej wariatki. Pan to kawaler jeszcze jest. No jakby co, to nikt po panu nie zapłaci, a ja, wie pan. Przez wczoraj egzorcystę oglądałem, to tej dziewczynce tak się głowa naokoło kręciła. To dziewczynka mama. To wielkie babisko jest. Żadne babisko, kobieta z nikrą. Nikt nie wie, co tam w niej w środku siedzi. A nawet jakby się wiedziało, to lepiej tego nie wymawiać. Co to? Awaria? Nie. To początek. Co to? Czego? Co ty robisz? Babcia mi kiedyś dała, żebym je strzegł. Kule jak nieświęcona i nie srebrna, to nic nie da. Faza jest. Ryż, ży. Żarówka. Pani Krystyno, ja już trzeci raz powtarzam, że można wejść. To jest nieładnie, żeby pan prezes czekał. Skończę pisać, to wejdę. Nie mnie pani kultury nie uczy, dobrze? 
Jeszcze ci raz pani powtarzam. Ale pani w ten sposób lekceważy i prezesa, i wszystkich, którzy tu czekają w kolejce. I pani się ma za profesora? A ten bez obrażania kogokolwiek nie potrafi mordy otworzyć. Dobra, wchodzę. To do mi? Boże, niby wykształcona kobieta. Spierdalę. Nie pomogą doktoraty, kiedy człowiek hamowaty. Duże miasta to zawsze była ekspozytura zachodniej zgnilizny i lewackiego robactwa, które trzeba wytłuc ich własną gazetą. Bo to są takie pasożyty wice, które żyją w skórze zdrowego narodu. No więc właśnie w tej sprawie chciałem się z tobą spotkać, Z merdającymi żeby... ogonami czekają tylko na muzułmańskich uchodźców, którzy przyjdą i poucinają im łby przed ich własnymi domami. No i bardzo dobrze, niech im poużynają te durne łby, które zresztą potem będą leżeć w rynsztoku, prychać krwią i do końca powtarzać Witamy, zapraszamy. No więc generalnie tutaj z tobą się zgadzamy. Natomiast... Oni mają mentalność pańszczyźnianych chłopów, a jak im się powie, że coś jest po europejsku, to oni zliżą z podłogi pomyje i wieszają jeszcze wszędzie te szmaty z tymi swastykami w kształcie gwiazdek. Szmaty! Krysiu, bo mamy tutaj mały kłopot z Komisją Europejską. O! A już tam w Brukseli ten ryży Volksdeutsch, ta ruda bestia już tam na nas nakablowała. Już tam na nas nakablowała, zamiast nas wspierać! To on jeszcze palcem pokazuje, gdzie nas kopnąć, żeby bardziej bolało. Właśnie, będą wybory. Weź mnie na jedynkę. Ja się nie poddam światowemu pedalstwu. A jak tam który będzie próbował mnie uciszyć, to jak mu ten plastikowy widelec w oko wcisnę, to jak będę kręcić, jak będę kręcić, to się sam Allah odezwie i poprosi, żebym łaskawie zaprzestała. O Jezu. Ale nie, poczekaj, bo ty mnie zaprosiłeś, żebym ja tutaj o czymś porozmawiała. Ja tak gadam, 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 słucham. Yy. Nie, to, to już nieaktualne, wiesz, to yy, była jedna sprawa, ale się sama rozwiązała. Aha. Jak prezes nas z Unii wyprowadzi, to wrócimy do normalnych żarówek. Nikt nas nie chce z Unii wyprowadzać. O, a co to tak jasno? A oczy bolą? To jest żarówka nowa, energooszczędna. Poprzednia się spaliła po miesiącu, a ta a. niby ma starszyć na lata. Podobno polska nazwa takiej żarówki to wieczka. Tak, i znowu ta Unia. Podobno mają zakazać używania jednorazowych widelców i takich pojemników na sałatki. Ja tylko czekam i modlę się, aż to diabelstwo się samo rozwali. Rozwali się. Nasz diabeł silniejszy. A troszkę się pan bał, co? Troszkę się pan przestrasz? A skąd? Po prostu przyszedł mi do głowy lepszy pomysł, żeby zamiast samodzielnej większości zbuntować koalicję. I podzielić się władzą. <grym> Zresztą, kogo pan chce znaleźć do koalicji, jak wszyscy chcą zostać w Europie, tylko nie my. My też chcemy zostać! Ile razy ci to cholera będę powtarzał? Na... Co Krystyna ma wspólnego z Europą? Oprócz tego, że... Mieszka na, na lewo od Uralu. Unię wprowadzili nam Niemcy. Tak samo jak w swoim czasie Rosja, sowiecka, komunizm. I tak jak wtedy Żydzi witali ją kwiatami. Kwiatami, które sama Unia sprzedała nam za grube pieniądze. Zakazując kupowania czegokolwiek od polskiego chłopa. Niestety. Bez trgość. Dlaczego nie jest w pisie? Jaki powabny. Jak jakiś hrabia albo markis. Ale że musi mieć powodzenie u kobiet. Powabny jest to. Jeszcze kapelusz szpada i normalny kot w butach. Wabny. Absolutnie deklaruje wolę współpracy. Łączy nas wiele. Homofobia, antyfeminizm, antyeuropejskość, a już szczególnie antyniemieckość, proswojskość, szczególne rozumienie patriotyzmu oraz niechęć do ludzi, którzy nie są tacy jak my. No właśnie, gdzie jest pan Paweł? A teraz ja będę zamiast niego. 
Teraz to ja widzę, Mareczku, że ty się kręcisz z kolei koło prezesowej odbytnicy. Panie Pawle. Cicho, piątek jest! No jeszcze sobie brodę zapuścił w wariat. Piątek, kurwa! Musi pan uważać, bo zanim się pan obejrzy, to pan będzie miał pełny brzuch. Ból z tyłu! A na podłodze zostaną tylko markowe mokasyny i fular. Dlaczego tak? Bo się cały do środka prezesowi zapakuje. Panie Paweł. No piątek jest! Paweł, idź się, dopij, napisz o tym piosenkę i śpiewaj ją po pijaku na festynach. A politykę zostaw trzeźwym i dorosłym. Wąs Sejmu i zostaw mandat, to oddaj! Ty, zdradliwa fularnico, ty! Ty, masz pieniądze z tych swoich szczyntych sików? No to weź ty kombinuj, załóż party, a nie przerzucasz się z jednego na drugiego, z jednego na drugiego, jak w szkolnej szatni. Panie Paweł, pan jest niedysponowany. Już dysponuję. Wódka, kelner. Dwie wódki dla wszystkich, a dlatego z fularem to mleko od Krystyny, posłanki. Z piersi. A ty zamiast piersi fujarkę sobie przyczep. I z tego zsili. Co? Gówno! Piątek jest! W ogóle się pan nie zna. Pan Paweł to jest artysta. Muzyk. No to prawda, muzyk. A w jakim on zespole teraz występuje? Albo raczej, jaki zespół występuje u niego. I to już musi zdiagnozować lekarz. Fular, kurwa, i wąs. <grym> Idź spać. Jakim trzeba być frajerem, żeby nosić fular? Jak bzykasz, to zdejmujesz, czy fularze? Panie Pawle. Cicho, piątek jest. Zostaw go. Idź spać. Zimno mi szyję. Sii fularkę zamiast cicka. Panie Pawle. Dobrze, piątek jest. <grym> No i źle. Z Krystynami źle i z tymi wariatami też się koalicji nie zrobi. Przegramy te wybory. Cała nadzieja w opozycji.